నమస్కారం ఉద్యాన శుభ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ముందుగా మన సకులందరికీ రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్షలు అండ్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు గార్డెనింగ్ ఎక్స్పర్ట్ లలిత శ్రీ గారు మరి గార్డెనింగ్ కి సంబంధించి మన సకులకి లలిత శ్రీ గారు ఈ రోజు ఏం తెలియజేయబోతున్నారో ఆ విన్న అడిగి తెలుసుకుందాం లలిత శ్రీ గారు నమస్కారం అండి సో ఈ రోజు బోన్సాయి లో ఒక డిఫరెంట్ వెరైటీ చూస్తున్నట్టున్నాం మనము సో స్ట్రాంగ్ స్టెమ్ కనిపిస్తోంది అంటే కొంచెం ఏజ్ లాగా నేను అనుకుంటున్నాను కరెక్టేనా అవును మనం అంటే రెగ్యులర్ గా చూసే వృక్షాల కన్నా ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ అనమాట దీన్ని మనం యూకా అంటాం మీరు ఈ చెట్టుని చూస్తేనే మనకు ఆ రగెడ్ లుక్ ఉంది అంటే బాగా ఆ స్ట్రాంగ్ ఉన్న రగెడ్ లుక్ ఉంది అనమాట ఇట్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ యూకా ఈరోజు మనం ఒక క్లమ్ స్టైల్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం క్లమ్ క్లమ్ స్టైల్ అంటే ఒక క్లమ్ స్టైల్ అంటే క్లంప్ అంటే దగ్గర దగ్గరగా దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నదాన్ని గుబురుగా ఇప్పుడు ఈ చెట్టుకి ఈ యూకా అనే ప్లాంట్కి ఈ చెట్టుకి మనం ఇట్లా బల్బ్స్ లాగా వస్తుంటాయి ఈ బల్బ్స్ లాగా వచ్చి ఈ బల్బ్స్లో నుంచి ఈ చెట్టు వస్తుంటుంది సో ఎనీ ప్లాంట్ విచ్ కెన్ గివ్ అవుట్ ఆ రూట్స్ దగ్గర బల్బ్స్ వచ్చి దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ చెట్లు వచ్చి మనం దాన్ని ఫారెస్ట్ గా లుక్ తెప్పిటాన్ని మనం క్లమ్ స్టైల్ అంటాం క్లమ్ స్టైల్ క్లమ్ స్టైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆ ప్లాంట్కి ఆ టెండెన్సీ ఉండాలి ఇప్పుడు నేను ఒక మామూలు ఒక మర్రి చెట్టు తీసుకొని దాన్ని నేను క్లమ్ స్టైల్గా చేయలేను బికాస్ ఆ టెండెన్సీ లేదు ఆ ప్లాంట్కి ఏదైతే ప్లాంట్కి ఆ టెండెన్సీ ఉంటుందో అలాంటి చెట్లనే మనం ఈ క్లమ్ స్టైల్ బాన్సై చేస్తుంటాం అనమాట దాంట్లో ఒకటి యూకా ఆ యూకా ఇది ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండి మన ఇక్కడ ఈ బల్బ్స్ చూస్తున్నాం కదండి ఇక్కడ ఒక పచ్చిగా కూడా ఉంది అంటే చిగురు వస్తుంది ఇంకో చెట్టు రాబోతుంది అనమాట ఓకే చిన్న మొగ్గులా ఉంది కొద్దిగా చిన్న మొగ్గులా ఉందండి అది కూడా మనకి ఇప్పుడు ఒక చెట్టు వస్తుంది ఆ ఫారెస్ట్ లాగా ఒక క్లమ్ స్టైల్ అంటేనే దగ్గరగా ఆ బల్బ్స్ అన్ని మళ్ళీ చిన్న చిన్న చెట్లు అయిపోయి ఆ క్లమ్ స్టైల్లో లుక్ తెప్పియాలి దీంట్లో మన పెద్ద మిరాకిల్ కానీ ఒక ఏదో రాకెట్ సైన్స్ నేర్చుకోవడం కూడా ఏం లేదండి ఏదైతే చెట్టుకి ఇలా ఫ్యూచర్ ఉందో ఇంకొన్ని మనం ఫెరిలోనియా లుసిడా కూడా చేస్తామండి అంటే ఉడాపిల్ మీ నేచర్ ఉడాపిల్ ఉడాపిల్స్లో కూడా మనకి అంటే వెలగ చెట్టు ఉడాపిల్స్లో కూడా మనకి ఈ టెండెన్సీ ఉంటుంది ఇంకా ఏదైనా బల్బ్స్ వచ్చి వెరైటీ ఏదైతే బల్బ్స్ వస్తుందో వాటికి మనం ఇలా వృక్షం లాగా తెచ్చుకొని దాన్ని ఒక చెట్లాగా వచ్చిన దాన్ని మనం చేసుకోవచ్చు మనం వృక్షాలు కాకుండా ఇంకో వాటికి ఇలా వస్తున్నాయంటే మనం అరటి చెట్లలో కామన్ చెట్లు అంటే మనం అరటి చెట్లలో చూస్తుంటాం క్లమ్ స్టైల్ కానీ అది వృక్షం కాదు కాబట్టి మనం చేయమన్నమాట బెస్ట్ మెటీరియల్ ఫర్ ఎ క్లమ్ స్టైల్ ఈజ్ యూకా వెరీ ఫేమస్ వరల్డ్ వైడ్ అండి వరల్డ్ మొత్తంలో మనం యూకా ప్లాంట్కి చాలా ఫేమస్ ఎందుకంటే ఆ ట్రంక్ లైన్ దీనికి కొంచెం ఏరియల్ రూట్స్ కూడా వస్తుంటాయి అంటే తీగల్లాగా వస్తుంటాయి ఓకే ఆ బల్బ్స్ కున్న దానికి మనం ఈ చిగులు వచ్చేసి ఆ ఫారెస్ట్ రూప్ తెప్పిస్తే మనకు క్లమ్ స్టైల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకే సో ఇక్కడ ఈ రూట్స్ నుంచి కూడా మనకి ఈ క్లమ్స్ వస్తాయి అంటున్నారు కదా ఇవన్నీ కూడా దానికి సంబంధించిన ఇవి దానికి సంబంధించి ఇది వీడ్ అంటే అంటే కొంచెం అందంగా ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు వీడి కూడా మనకు అందంగా అందంగా ఉంటుంది వీడ్ అంటే మనకి అనమాట అవి కూడా కొంచెం అందాన్ని ఇస్తుంటాయి ఇప్పుడు ఈ రాక్స్ కూడా అందుకే నుట్టిగా స్టోన్స్ కూడా అట్లా ఉంచేసాం టు గివ్ దట్ రగెట్ లుక్ ఆ ఫారెస్ట్ ఆ డ్రై లుక్ మనకు ఇట్స్ యాడింగ్ టు నేచర్ నేచర్ లో ఎలా మనం చూస్తున్నామో అలా మనం క్రియేట్ చేయాలి ఒక బాన్సై ట్రేలో ఇదొక బాన్సై ట్రే దాంట్లో ఒక మన యూక చెట్టు పెట్టాము ఈ బల్బ్స్ లోంచి ఇక్కడ చూడండి ఇంకో పెద్ద బల్బ్ కనపడుతుంది మనకి ఈ బల్బ్స్ లోంచి మళ్ళీ ట్రీ వస్తుంది ట్రీ వస్తుంది అది కంప్లీట్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు రెండు ఉన్నాయి కానీ మనకు ఆర్డ్ నెంబర్ క్లమ్ స్టైల్లో ఆర్డ్ నెంబర్ ఉండాలి మూడు అన్న ఉండాలి ఐదు అన్న ఉండాలి ఏడు అన్న ఉండాలి ఒక ఆర్డ్ నెంబర్ ప్లాంట్స్ కావాలన్నమాట సో ఇది కానీ ఇది కానీ వస్తే మనకి ఆ ట్రీ ట్రీ వచ్చేసి ఆ క్లమ్ స్టైల్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది ప్లాంట్ చూడడానికి కూడా మనకి రగ్గెడ్ లుక్ కనిపిస్తోంది మరి ఈ రగ్గెడ్ లుక్ రావడానికి ఎలా ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు మీరు మంచి క్వశ్చన్ మనస అంటే ఆ రగెడ్ లుక్ మీరు అనేది ఆ రగెడ్ రగెడ్ లుక్ ఎలా తెప్పిస్తున్నాం అది ఏజ్తో వస్తుంది అనమాట మనం కొన్ని కొన్ని ప్లాంట్స్కి ఇది ఎన్ని సంవత్సరాలకి మంచిగా రగెడ్ లుక్ ఉంది మనకు ఆ స్ట్రాంగ్ థిక్ ఆ థిక్గా బాగా గట్టిగా స్టేబుల్గా మెచ్యూర్ ట్రంక్ లైన్ వచ్చింది అనమాట ఇంకా ఇక్కడ ఉన్న ఈ హోల్ కూడా దానికి ఇంకా లుక్ తెప్పిస్తుంది చూడండి అసలు పట్టుకొని చూస్తే కూడా ఎంత గట్టిగా ఒక వృక్షాన్ని గట్టి పడిపోతే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి ఆ టెండెన్సీ ఆ ప్లాంట్కి ఉందన్నమాట
స్లమ్ స్టైల్లో ఎక్కువ మట్టుకు మనం యూకానే చేస్తుంటాం మనం ఇలానే సైకిల్స్ కోసం చూస్తాం మానస సైకిల్స్ ప్లాంట్స్ అంటే మన చాలా కామన్ మన బాన్సైల్లో కాదు సైకిల్స్లో కూడా కింద బల్బ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇట్లా రౌండ్ రౌండ్గా బల్బ్స్ వచ్చి మళ్ళీ దాన్ని చెక్ చేస్తుంటాయి అనమాట అది కూడా మన ఒక వన్ ఆఫ్ ది కామన్ ప్లాంట్స్ ఎలా ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి ఒక క్లమ్ స్టైన్ ఎలా ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి అదంటే ఒక ఉట్టి ఎట్లా బల్బ్ లాగా మామూలుగా పెరుగుతుంది ఇది మనం మనకి ఒక వృక్షం లాగా ఒక తాటి చెట్టు లాగానో ఒక ఈత చెట్టు లాగానో పైకి పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట దీన్ని వెరీ సూటబుల్ మెటీరియల్ ఫర్ క్లమ్ స్టైల్ ఓకే అండ్ క్లమ్ స్టైల్ ఈ ట్రీస్కి వాటరింగ్ ఎలా ఉంటుంది రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ ఏమంటాను వీటికి మనం రెగ్యులర్ ప్లాంట్ కాదు కొంచెం పామ్ ట్రీస్ లాగా కాబట్టి ఆల్టర్నేట్ డేస్ వాటరింగ్ ఇస్తుంటాం అండి అంటే రెగ్యులర్ వాటరింగ్ ఇస్తే కొంచెం కొంతసార్లు ఈ బల్బ్స్ కులిపోయే అవకాశాయి వీటికి కొంచెం తక్కువ నీళ్ళు ఇసుక ఈ ఈ సాయిల్లో మాత్రం కొంచెం ఇసుక ఎక్కువ యాడ్ చేస్తుంటాం అనమాట కొంచెం పోరస్ సాయిల్ ఉండాలి క్లమ్ స్టైల్ అనే దానికి యూకా ప్లాంట్కి కొంచెం పోరస్ సాయిల్ ఉండాలి అనమాట సాయిల్ పోరస్ సాయిల్ వేస్తుంటాం వాటరింగ్ ఆల్టర్నేట్ డేస్ ఆల్టర్నేట్ రోజు ఇచ్చి రోజు వాటరింగ్ చేయాలి రెగ్యులర్ వాటరింగ్ ఎందుకు చేయమంటే ఈ బల్బ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చనిపోయే అవకాశం ఉంది ఎవరు వాటరింగ్ అయ్యి కులిపోయే అవకాశం ఉంది అప్పుడు ఇంకా మనకి ట్రీస్ రావు రాళ్ళ నుంచి రావాలి ఇంకా ఆ జాగ్రత్త కోసమే మనం ఆర్డినేట్ డేస్ వాటరింగ్ మేడం ఈ యూకా ప్లాంట్ కి మనం రెగ్యులర్ గా బోన్సాయికి యూస్ చేసినట్టుగా వైరింగ్ కూడా అక్కర్లేదు అనుకుంటాయి ఎందుకంటే అదే స్ట్రాంగ్ గా పెరుగుతుంది కాబట్టి సపరేట్ గా ఇంకా వైరింగ్ అవసరం లేదనిపిస్తుంది కదా ఓకే సో మళ్ళీ ఇంకా దీనికి షేపింగ్ కోసం కూడా మనం ఎక్కువగా కష్టపడాల్సి నేను లేదు అనుకుంటున్నాను దీనికి మనం ఏంటంటే మనం మీరు చెప్పినట్టు రెగ్యులర్ ప్లాంట్స్ కి అయితే వైరింగ్ చేసి ఒక షేప్ చేసి ఆ ట్రీ లైక్ అపీరెన్స్ తెస్తుంటాం అనమాట దీనికి ఆ స్టెమ్ కూడా లేదు మనకి న్యాచురల్ గానే అంటే దానికి ఏజ్ ఇస్తే చాలు ఒక ఏజ్ ఉంటే చాలు దానికి ఏజ్ ఉంటే ఆ తిక్ ట్రంక్ లైన్ వచ్చి ఆ రగడ్ లెక్ వచ్చేస్తుంది షేపింగ్ అంటూ మనం ఎక్కువ కష్టపడిన అవసరం లేదు ఒక వైరింగ్ చేసి ఒక రెగ్యులర్ బాన్స్ అయ్యేలాగా మనం షేప్ చేయని అవసరం లేదు అండ్ ఈ బల్బ్స్ని కొంచెం కాపాడుకుని ఉంటే అదే చాలు మనకి క్లమ్ స్టైల్ ఓకే సో మెయిన్ క్లమ్ స్టైల్లో మనకు వచ్చేసి ఆ బల్బ్స్ని మనం కాపాడుకోవాలి ఎందుకంటే వాటి నుంచి మనకి ఫర్దర్ ట్రీస్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి సో దాన్ని మనం కాపాడుకుంటే మనకి ట్రీస్ అన్ని కూడా అందంగా అండ్ గుబురు గుబురుగా రెడీ అయిపోతాయి ఎందుకంటే క్లమ్ స్టైల్లో కాబట్టి చూడడానికి కూడా చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది ఇది రైట్ లలితశ్రీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఈ రోజు ఎస్పెషల్గా క్లమ్ స్టైల్లో ఉన్నటువంటి ఒక మంచి బోన్స్ అయిని మా సకలకి పరిచయం చేశారు ధన్యవాదాలు నమస్తే ఇది ఇవాళ మన ఉద్యాన శుభ కార్యక్రమం మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్కార